Uh, maraming salamat. Uh, uh, alam mo, eh, wala tayong magawa ito. Kita mo ang uh, Navy itong nag, ano, hindi eh, na wala tayong kaya sa Navy. May mga barko eh. Bangka lang yun akin sa Dabaw. Ah, uh, I have to do it because everybody is doing it. It's uh, wearing a mask. Uh, ni ako mismo, hindi ako, I cannot guarantee or anybody else for that matter in this table na hindi tatamaan. We are all at risk. But do not increase the odds or the chances of getting it. I never said I will declare martial law kasi martial law para lang yan sa mga rebelde, para sa mga komunista. Now, let me be very clear on this. If itong lawlessness which has imposed on us by the NPAs For the longest time, 53 years, baski sa ang probinsya may NPA, kanina o kahapon, dalawang army nag-escort nag para i-deliver ang supply sa mga tao pati pera, pinatay ninyo. If that is not lawlessness, what is that? Tell me. Kaya ngayon, pag nagpatuloy kayo ng lawlessness ninyo, patay dito, patay doon, and it's happening all over the Philippines, maybe I will declare martial law because kayong mga NPA ang numero uno. Kinukuha ninyo yung mga tulong sa tao, pati yung supply pagkain nila. Kaya, I am now... Warning everybody and putting notice sa armed forces pati police. I might declare martial law and there will be no turning back. Kung ano ang martial law na klaseng gagawin ko, akin lang yan. Pero kung gusto ninyo, kasi pinagpapatay ninyo yung mga sundalo ko pati police, na wala namang ginawa kung hindi samahan lang yung nagdi-deliver ng pera pati pagkain. Ah, ang utos ko sa kanila, patayin, patayin kayo. O di patayin ninyo sila. Lahat na. Tapusin na natin ito sa panahon ko. I have two more years. I will try to finish all of you. Pati kayong mga legal, magtago na kayo. Huwag ninyong sabihin po, tangina na wala kayong... You know, you're bullshit, you're the legal friends. Sa inyo, kumukuha kayo ng pera. Ang mga negosyo dito na malalaki sa Pilipinas, nagdideposito ng pera yan sa bangko, sa account ninyo. Kinukuha ninyo yan. Yan ang totoo dyan. Kaya nabubuhay yung NPA. Pati pa yung extortion ninyo doon sa laban. Marami kayong pera. Uh, alam mo, ang gobyerno ayaw niyan. Eh, government is very jealous. There is only one entity who can collect taxes. It's government. And that money must be put to good use. O hindi naman kami, kung hindi ka makabayad, wala naman kami yung pinapatay. Uh, eh, kung wala nilang ikabayad, anong gawin natin? Wala naman kayong nabalitaan na kulong. So, we do not do that. But do not force my hand into it. Kaya kung hindi, pag marisyalo, lahat kayong mga legal friends, magtago na kayo. Magtago na kayo. Huwag ninyo akong bulahin. Galing ako dyan. Alam mo yung karapatan noon. Ang unang, uh, ang predecessor na tinatawag nila was the Committee of Justice, Freedom, and Democracy. In Davao City, I was a fiscal, but I was handling the 
karapatan noon sa Davao. For the reason na uh, hindi ko nagustuhan yung klaseng pamaarap, pamaraan sa gobyerno. Uh, um, it was a dictatorship and uh, uh, it was not really hindi naman tayo uh, sinira ang demokrasya. Kaya kung sabihin ninyo na sisirain ko ang demokrasya, hindi. Lili, lulutasin ko ang demokrasya sa inyo. You made it impossible for me to move. At gusto ninyo ipasok muna yung mga dima. Ayaw naman ng military. Binigay ko sa military yung papel ninyo. Sabi ng military, ayaw nila. Sabi ko, ano, you, you explain to me bakit. So I gave them about two hours explaining to me bakit. Bakit hindi pwede yan? Eh, ganito yan, sir. Eh. Sabi ko, sige, naniwala ako sa inyo. And uh, uh, I, I, I'm, I'm calling the armed forces to uh, invent something more, to innovate uh, so that my, the soldiers will not be at the mercy of them. Pag dalawa lang yung sundalo, kawawa naman. Pag magdating yan doon, they will just swoop down is isang sampo, wala talagang laman. Kaya sabi ko, at this time, the armed professor should go into innovations. Sabi ko, huwag ka mag-surrender, ha? Kayo mga NP, do not ever, ever raise your hands. Kasi ang order ko, kung lumaban ka, lumaban ka na. Wala ko kang mag-surrender. Nagpunta tayo dyan kasi galit ako. Kasi pinapatay ninyo yung tulong sa tao. Yung tulong sa tao will continue. We will not uh, re reduce the, the volume at this time. But uh, we are running low of funds. Uh, Secretary Dominguez might want to tell us what, what he is doing and planning to do so that we uh, can have the level of the money supply so that we can maintain our assistance to everybody. Sani? Tagalogin mo lang, Sani. Maraming salamat, Mr. President. Um... Ang katotohanan po, uh, ang budget natin para sa 2020 ay uh, 4.1 trillion pesos. Uh, at uh, so far, uh, ang nagastos po natin is already out sa, for this uh, COVID is na hindi natin plinano ay uh, 352.7 billion pesos na. At uh, masasabi ko po na so far, uh, na-finance natin di, na itong amount na finance natin, uh, partly sa tax collection, pero bumababa na ho yung tax collection natin, uh, ang uh, balance, pininanso natin sa sarili nating savings at humiram pa tayo ng pera sa, ano, sa mga uh, multilateral agencies kagaya ng ADB at uh, uh, World Bank. So, so far, ho, uh, uh, sufficient po yung cash natin, pero naiipit na po tayo sa budget, uh, uh, budget allowance natin. So, uh, yan po ang, ano, ang problema natin ngayon. May, may cash ho tayo, pero may wala ho tayong authority uh, gumastos ng ganong kalaki. So, uh, we're, we're making sure na lahat ng gastos natin ay number one, for the benefit of the yung pinakamahirap sa bayan natin. At rinireserva ho natin yung balanse para sa mga build, build, build projects natin para ng
pag natapos na itong COVID, uh, may pera tayo pang invest sa build, build, build. Ho. At saka, uh, we will create jobs and we will create business opportunities with that. Thank you. Ho. Uh, <clears throat> actually, what Sunny is telling us is that uh, there's money for now. Because, alam mo, yung budget nga natin, yung ginawa last year to be implemented now, walang COVID dyan. So, Department of DS, uh, DSWD, Highways, uh, Department of Trade and Industry, yan, na, Health, yan, naka, naka plancha na yan. So, ngayon, pagdating ng COVID, tanggalan ko yan ng mga purekto dito sa highways. Yung highway dyan, wala na muna yan. Sabihin ko, sabihin ko kay uh, Tugadi, huwag na muna yan. Uh, minus yan, minus. Lahat para makapag-ipon at uh, kinuha na yung, yung budget, na yung regular budget sana kung walang COVID, uh, uh, smooth, going smoothly to be implemented this year. But because of the COVID, yung first and second cut, the third quarter, alam mo wala yung pera. Sabi ko hangin lang yan. Yung sinasabi ni isa pang itong uh, walang alam na ugok ito si Trillanes. Nagsasalita ng trillion, trillion, trillion ng hangin. Trillion of cubic meters of air in your head. And it is too tight. That is why para kang buang sa salita ka ng trillion. Kaya ikaw yung putang ina pa, rebuilding, rebuilding ka pa dyan. Hindi ka pala marunong eh. Kita mo kung nalo kayo. Ano yung mga nangyari sa Pilipinas? Puro purma. Puro hambog. Puro hamon. At batukan. Bat batukan mo raw ako. Sabihin ko sa driver ko, sampalin ka. Ang driver ko lang, utosan ko, kay handyan ka lang. Ang tingin ko sa iyo, ka-level mo driver. Ulol. Yan. So, yan ang ating, kinukuha na natin yung mga projects this year. Wala na sabihin, kalimutan mo na muna yung that was prepared. Preparado na yun. Eh, dumating COVID. Wala. Ito, ito, ito. What we are making sure, and Sunny has said earlier in the previous meeting, that if the funds are not sufficient, they will have to borrow. Then, uh, if the borrowed money is not enough, then we have to sell the assets. Ayang uh, cultural center, maraming sinong mayaman dito na pargawain yung mansion. Iyo na yan. Magsalida ka araw-araw dyan, mag-isa. Uh, lahat, lahat ng lupa, ipagbili ko para itulong ko sa tao kasi, kasi ho, why am I talking this way? You know why? There is no telling how long, gaano katagal itong COVID sa buhay natin. Kaya lang, the, at least the, one of the redeeming Factors now. Uh, hindi pa man nga sila nag-succeed, but they are working at it. Nandyan sila, punong-puno yung kamay nila sa trabaho. And they are working, and there are signs that they will succeed. Sabi ko sa iyo, sa oras lalabas ang vaccine, uh, ilif ko. Ilif ko kagad. Ilif ko, wala na, wala na ang seremonya. Huwag na kayong maghintay basta pag sabi may, may vaccine. And by the way, yung 10 million ko na sa ating mga scientists dito sa Pilipinas, yung mga doktor, mga, mga ano natin, the bright Filipinos who are there working day and night trying to find out how to combat covid uh, I'm raising the bounty to 50 million. 50 million ho ang ibigay ko sa grupo because it is a 
collegial uh, thing, hindi naman sa isang tao, uh, 50 million. Baka pag sa ligaya ko, another 50 million. So that's, uh, pag kamayar nandiyan na, kung maligaya ako, maligaya ako masyado, di 100, puro kayo milyonaro. Eh, huwag kayong mahiya, tanggapin yan, total. Sabihin, Mayor, ginawa namin ito para sa bayan. Uh, sabihin ko ito, eh, eh, ito, eh, eh, sa uli ko, ito kay Dominguez, gusto niya. Hindi na ito, maibalik. Ah, sige, 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 Mayor. Huwag, yung kaya mga bata, Uh, you have, I can put the money to good use. Oo. Pasta ako ngayon, 50 million ako. Kung ang Pilipino makakuha ng, you know, yung alam ng Amerikano, yung mga puti, yung sa Europe, alam rin ng Pilipino yan. So, pabilisan lang yan. That is why I said, I'm, uh, If uh, I'd, I'd like to ask the, do they need to funding to continue working, sir? Itong mga scientists natin working at the vaccine uh, thing, do they need a funding? Uh, yung pong, uh, uh, PCHRD, which is I think attached to the Department of Science and Technology, pero naman po silang pondo para sa pagpapatuloy na uh, pananaliksik o research for uh, vaccine uh, production. But I'm not sure if this uh, particular vaccine that they are developing is specifically for COVID-19. Uh, aalamin ko pa po kung isinama na po nila ito sa kanila pong kasalakuyang uh, research work. Yeah, well, anyway, whatever it is... Uh... As long as they are working uh, on the, the uh, to find out uh, to discover uh, COVID, uh, it, it does not really matter to me. Uh, what matters to me is the is the let me use that is the dedication, dedication and the load of work that they are performing. So, kung kailangan nila ng additional funding, all they have to do, I'm announcing it is uh, magsabi rin sa sayo. And I'd be glad to, to kung, kung hindi masyado malaki, I said, uh, ipi tayo sa pera, uh, I, will, I will readily give it to them. I'd rather spend all of our money in connection with COVID. Discovery, assistance, lahat. Kaya dito nakatutok tayo. Every time that we meet, ladies and gentlemen, hindi tayo lalabas sa COVID. COVID lang tayo. Huwag tayo mag... Na ngayon, nagsalita ako ng komunista at itong mga putang ina mga komunista dito. Kasi, ang sa COVID na mangyari, maraming gutom. Maraming hindi nakakain. Maraming hindi nakakatanim. So, walang pera. That is why, papasok ang gobyerno. Tulungan sila. Kaya naman, pinagbabaril itong mga putang inang NPA na ito, kaya napunta tayo doon. But that is COVID-connected. Because nagkasakit o hindi makapaghanap buhay because of COVID. You have to connect. Hindi sabihin mo, rumble on. Itong mahilig itong mga gagong sa try to, ano, to rumble on to some other matters and mumble. Alam mo, ganito, itong mga putang inang ito, di ba matay itong mga putang inang ito? Marinig niyo yan? Oh, ito sa mambling. Uh, basta. Ito, ito. I am just putting notice to everybody that itong komunista, itong komunista, malaki ang gastos natin. Do you know how much We spend sa isang putok lang. Marinig mo man yan. Brrrr. Isang putok yan, 35 pesos. Tang ina ninyo. Yung 35, ilang brrrt, brrrt. Ilang sundalong brrrt, brrrt yan. Abosaya pati kayong mga komunista. 
ilang 35 pesos yan. Yung bala ninyo, yun yung bala ng mga sundalo na pinatay ninyo. Kaya ginagamit ninyo, pera ng tao, pagpatay ng sundalo. Kuha ninyo. Yung mga mortar-mortar ninyo, those are the armaments and uh, equipments na nakalkal ninyo sa mga patay na sundalo. Yan, yan pinapotok ninyo, pati pinapotok ng sundalo, pera ng tao yan. But you are not the government. Uh, sige. Yan ang history ng COVID. You will always be a part Uh, someday, if we will write a narrative of the COVID, nandyan talaga kayo sa isang chapter sa putang ina para sa inyo. We see how you punish the Filipino people for your ideology. Kayo mga NPA na ano, kikinig, sumurinder kayo. Kaya ng ginawa ko sa Mindanao. May bibigyan ko kayo ng bahay, bibigyan ko ng hanap buhay. Huwag kayong, huwag ninyo agawin yung assistant dyan. Kaawa naman yung tao. Pagkain nila yung kunin ninyo, wala na. Para na rin pinatay mo yung mga pamilya dyan sa mga lugar na hindi maabot na sundalo. Ang nakakarating dyan, yung mga ano lang, eh, walang armas yung mga DSWD. Pero yung mga escort, pinapatay niyo. That's why I'm asking the armed forces now and the police to reconfigure, kasi marami na akong patay, to reconfigure uh, how to go about escorting the... Uh, health workers.